Hej alle sammen og hjertelig velkommen tilbake til Learn Norwegian Naturally. I dag så tänkte jeg å snakke litt om familiemedlemmer og hvordan du kan si eh, ordene for forskjellige familierelasjoner. For det første så har vi en mor og en far, en mamma og en pappa. Man kan enten si mor eller mamma, og far eller pappa. Eh, hvis du har noen søsken, så er det andre barn av dine föräldrar. altså en bror eller en søster. Hvis du har brødre og søstre, så kan du si at jeg har flere søsken. Søsken er fellesbetegnelsen på brødre og søstre. Hvis moren din eller faren din har søsken, altså en søster eller en bror, så er det din onkel eller tante. Hvis faren din har en bror, så kalles det for en onkel for dig. Og hvis faren din har en søster, så er det tanta di. Hvis tantene eller onklene dine har barn, så er det dine søskenbarn. Søskenbarn er fellesbetegnelsen for alle barna til tantene og onklene dine. Jeg personlig pleier ikke å bruke ordet søskenbarn, fordi jeg sier heller fetter eller kusine. Fetter betyr at tanta di har en gutt, eller at onkelen din har en gutt. Det er din fetter. En fetter er alltid en gutt. En kusine er derimot en jente um, som er barn av enten onkelen eller tanta di. Altså, kusiner og fettere er dine søskenbarn. Foreldrene til Foreldrene dine kalles for besteforeldre. Her har man også eh, mange ord man kan bruke. En vanlig betegnelse er å si bestefar og bestemor. Men du kan også si farfar og farmor eller morfar og mormor. Når man sier farfar og farmor, så betyr det at um, det er besteforeldrene dine på farsiden. Altså at det er foreldrene til pappaen din. Hvis du sier mormor og morfar, så betyr det at det er besteforeldrene dine på morsiden din. Altså foreldrene til moren din. Foreldrene til besteforeldrene dine kalles for oldeforeldre. Du kan enten ha en oldemor eller en oldefar. Hvis besteforeldrene dine snakker om dig, så kan de si at du er et barnebarn. Du er barnebarnet til besteforeldrene dine. Tilsvarende så kan vi også eh, si at eh, hvis onkelen eller tanta di snakker om dig, så kan, du, kan de si at du er niesa eller nevøen deres. Hvis du er en jente, så er du en niese, og hvis du er en gutt, så er du en nevø. Det tror jeg var alt jeg hadde lyst til å ta opp i denne videoen. Hvor mange fettere og kusiner har du? Vi snakkes neste gang. Ha det bra!